oggi parliamo della nuova tila, la tila del primo cartone animato che è uscito su Netflix, perché poi già dalla seconda l'hanno cambiata un'altra volta. E è l'ultimo acquisto, tra gli ultimi acquisti che ho fatto nel video i miei acquisti a Milano, l'ho presa su Caostec nel negozio e è una tira molto molto bella però a me non piaceva devo dire tra, perché a me il primo cartone animato i personaggi di come erano disegnati come erano fatti molto belli molto l'idea sarebbe stata bella però hanno stravolto tutto e eh? a me non piaceva credo che è piaciuto a pochi perché poi nella seconda hanno ripreso un pochettino la trama vera e propria di dei master ha voluto fare un seguito di master rovinando tutto che dire e niente questa tira qui come vedete nella scatola è una tira rivisitata Questa tira non è brutta, perché in realtà non è brutta, però non assomiglia niente alla tira. Se invece di essere tira era un altro personaggio, stava benissimo, perché è bella, è bella. E vabbè, insomma, per la trama l'ho andata a vedere nel cartone animato, non voglio né far spoiler, anche se credo che tutti gli amanti dei Master l'hanno già visto tutte e due le stagioni. Almeno la prima. Poi devo uscire la prima, poi la seconda hanno visto la seconda, ma io la vedrei. A me non è neanche piaciuta tanto la linea che hanno seguito, perché nei 200X hanno seguito una linea, secondo me, molto giusta. Nelle prime stagioni parlavano dei men contro Skeletor, poi sono usciti gli uomini serpente, durante hanno fatto degli altri nemici tipo il Conte Marzo, i giganti e così via. Poi hanno fatto vedere gli Ord, però dovevano proseguire con gli Ord, però purtroppo non avendo avuto successo l'hanno interrotto lì. Io non vedevo l'ora di vedere gli Ord, ne hanno fatti vedere solo in un episodio di ricordi contro la Grey School e non hanno proseguito. Sì, Orda che l'hanno fatto sentire più volte, perché poi è quello che trasforma Skeletor in Skeletor, in sostanza. Però eh, non, non abbiamo visto niente della battaglia di quello che succedeva o non succedeva. L'abbiamo visto in questo secondo anno qui, nella seconda stagione di questo qui di Netflix, però... Hanno il brutto vizio di far morire le persone troppo facilmente, troppo rapidamente e stupidamente. Detta così, secondo me. Gli uomini roccia l'hanno fatto morire in due secondi. Ordak si sì, combatte tanto, però poi alla fine... Poi vabbè, non voglio spoilerare, quindi sì, chi non l'ha ancora visto non si tappi le orecchie, ma credo che Ordak in realtà non sia morto, perché lo fanno vedere alla fine... Con, um, con Shikonadora in versione Horde che sicuramente lo riporta in vita, lo, lo salva e sicuramente ritorneranno gli Horde. Però gli uomini, gli uomini serpente, ecco, sono dei personaggi che quando sono usciti negli anni 80 non mi facevano impazzire. Poi, devo dire, ta, vedendo il 200X li ha avuti tutti, come ho avuto anche tutte le Tila, anche la Tila versione serpente, Molto bella, non verde, come si chiama, goodness. No, no, in versione proprio serpente. Da sommata sia lei che Menetans in due personaggi serpenti. E va bene, il cartone matto poi lo spiegano, c'è anche tutta la trama. I problemi serpente diventano molto interessanti, molto belli. Però... Qua in questa versione qui Revelation non sono ancora usciti, io credo prima o poi li faranno uscire, anche perché se continuano ad aver successo questi personaggi li faranno uscire. E vabbè, torniamo a noi, torniamo a niente. Allora, qui abbiamo questa tira, come ho detto, ha un bastone ma più una lancia, ha una specie di katana, ha un manico che sicuramente è da quel manico che lì che c'è la katana, c'è la lancia, c'è di tutto, non si capisce bene qua. Ed è questa qua. Molto molto bella, con i capelli rasati da un lato, tirati da un lato. Nella prima stagione si innamora di quell'altro personaggio di colore che non, non ho preso perché francamente non mi ricordo. Non ricorda niente da bambino, quindi non l'ho preso. Vuoi dire, te neanche qui. Sì, c'ho già altre due tila, cosa te ne, tre, cosa te ne facevi di questa? Lo so, però questa bene o male è un'altra versione sempre di un personaggio che conosco. Quella là, francamente, l'avevo vista, eh? mi sembrava in offerta anche quella. Se era in offerta col 50%, prendevo. Dato che non era in offerta e forse costava un po' troppo quella lì, non l'ho presa. Però se era in offerta al 50%, la prendevo. La lasciavo con la sua maschera, 
perché senza maschera è fatta bene, è bello, un volto stupendo, però a me piace più con la maschera. E, però non l'ho presa ancora, poi presto che più la prendo, sa trovo poco. E niente, non ho altro da aggiungere, la scatola è questa, vedete Tila, questa versione un po' amazzone di Tila, che si unisce a un'altra donna e va in giro a picchiare gli scagnozzi di Ord, di Skeletor, scusate. In questa versione c'è il Beastman che ho preso, che avete già visto da sempre da quel video lì, che è un Beastman un po' cambiato. Non è più tanto un seguace di Skeletor, perché di Skeletor credo che non gliene frega più niente, è molto attaccato a Evelyn, però poi non lo vediamo più. Lo vediamo solo la prima stagione e poi sparisce Beastman, un personaggio molto importante, molto bello come Beastman è sparito. Apriamo questa tira. Eccola qua, eccola qua, ora poi arriviamo da confezione, abbiamo tutti i gancettini, molto 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 bella. Poteva farla passare come un braccio destro di Tila, ecco, allora avrebbe avuto più senso, invece no, vabbè, vabbè, lasciamo perdere questa storia del cattivimato che ormai ne ho parlato anche troppo. Come vedete ha vari pugni, ha due pugni pensili, una mano mezza aperta e un pugno completamente chiuso che non so l'utilità. Ehm, ho visto dietro che, ma la vediamo meglio, che ha un portabastone, come potete vedere. Quindi ovviamente anche se ha poco senso perché il bastone sicuramente è quello che poi cosa si trasforma in spada, in bastone, non so. Comunque gli metterò nelle mani due, le due armi e dietro il bastone. Anche se quando usa la spada, credo che il bastone non dovrebbe più esserci, però va bene così. Va bene, la tiro fuori dalla confezione e la vediamo, dai. Ragazzi, ecco qua la nostra bellissima tila. Sul volto non c'è niente da dire, veramente, veramente bella. C'è questi due puntini sulla fronte, non so se si vedono, che è sicuramente un difetto... Anche vedete dove c'è l'occhio, c'è un po' una riga nera, però non ci sta male, perché sembra una tila che suda, una tila vissuta, che ha combattuto. Non mi dispiace per niente, però di volta è veramente bella, è fatta bene. C'è è tutta snodata, come vedete, da tutte le parti, da, da qua sotto, qui, nelle braccia, nelle mani. Qua il porta spada, c'è cioè il porta bastone. Queste ginocchiere che non mi rappresentano niente, però per il resto è veramente bella. Ora, ed eccola qui ragazzi, guardate quanto è bella, la spada sul lato destro, che è una specie di katana moderna, questa specie di bastone particolare, questa lancia bastone che, ha su, che tiene con la mano sinistra, e di dietro ha l'altro bastone. Comunque adesso vi faccio fare un giro. Se trovo... Qua non mi piace tanto perché si vedono troppo questi attacchi, però va bene, tanto la vediamo andare davanti, lei non è che, nonostante che anche un giocattolo per bambini, però è soprattutto un action figure per adulti. Io credo che questi giocattoli qui ci giocano molto più gli adulti che i bambini. Ok. Ora la paragoniamo, la mettiamo vicino all'altra tira. Non quella classic, ma a quella sempre del cartone animato della Netflix, quella sempre della Masterverse, e le vediamo. Oh, vabbè, ovviamente, come già avete visto in un altro video, ho scelto questa testa con i capelli sciolti, perché tanto avevo quella della classic che... con i capelli raccolti, con quella specie di corona, quindi ho approfitto di mettere questa versione qui per avere un po' tutte, ed eccole qui, eccole qui. Come potete vedere, eccole qui. I volti sono leggermente diversi, 
perché aspettate già si esco come potete vedere i volti sono un po' diversi poco ma un pochino diversi li sono levando che una ha il viso più ingrunito quell'altra un po' più o un po' meno insomma sono questi i vestiti ovviamente sono completamente diversi e queste sono le due tira le mie due, due ne ho quattro di tira ho quella classic ho quella versione maga e ho queste due quindi ho quattro tira in più quando uscirà quella verde la godness che però io mi ricordo che era la maga non tira godness però vabbè la goodness e appena avrà un prezzo accettabile perché adesso c'è per le prevendite i preordini non le prevendite i preordini ma costa cara 50 euro siamo un po' troppo appena avrà un pezzo accettabile la voglio prendere perché mi piace vabbè ragazzi niente non ho altro da aggiungere cos'altro posso aggiungere niente e queste sono le mie tila spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatemi un like lo so è un po' corto ma tanto alla fine è più una giunta che ho fatto perché volevo farvi vedere tutte in un weekend le mie tila e quindi è una giunta e, e niente oh, vi faccio fare un giro e poi vi saluto Non aggiungo altre cose perché tanto sono cose che non ho già dette nel primo video è inutile che le dica anche in questo. Cioè poi mi ripeto e non, non serve a niente. Tanto tutte cose che bene o male chi ama i master le conosce. Vabbè ragazzi spero, ripeto, che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi il like e di seguirmi perché usciranno altri video. Ciao al prossimo video e buona domenica.